inició el, la primera edición del Máster de Comunicación Científica. Actualmente, después de 14 años, este máster se ha convertido en el Máster de Comunicación Científica, Médica y Medioambiental y los alumnos que están este año cursando esta edición han querido participar en el Congreso, en el quinto Congreso de Comunicación Social de la Ciencia con sus ideas particulares, sus eh, eh, sugerencias, sus provocaciones, sus eh, ejemplos sobre lo que debe ser una nueva cultura. Hemos querido crear una nueva cultura que una la cultura más tradicional, que serían las letras, el arte, la música, con la cultura científica y tecnológica. Y a este nuevo concepto le hemos llamado Cultura 2.0. La cultura 2.0 utiliza las técnicas de la cultura humanística para la divulgación de la ciencia. Eh, para incidir en esta cultura, esta nueva cultura, vamos a hablar de tres temas. El primero es la educación. Creemos que es muy importante educar en el método científico, igual que se educa en ética, por ejemplo. Si intentamos extrapolar el método científico a otras áreas como las ciencias humanas o las ciencias sociales, ¿qué pasaría? Por ejemplo, en el ámbito de la educación, vemos que cada nueva reforma que se aprueba pasa por un proceso de planteamiento, de praxis, de obtención de resultados, de reflexión, de valoración y de conclusiones. Lo mismo pasaría con la aprobación de una nueva ley o, por ejemplo, con la creación de una nueva campaña publicitaria. Si nos fijamos bien, todos estos pasos tienen mucho que ver con los pasos que sigue el método científico. Medios de comunicación. Queremos aumentar el espacio que se dedica a las noticias científicas, en prensa, en televisión, en radio y en internet. Queremos erradicar las falsas creencias de que tener cultura solo significa eh, saber sobre literatura, política y geografía y otros campos afines. Pensamos que saber tener cultura implica también saber qué es una bacteria, saber qué es el DNA o el efecto invernadero, no solo, por ejemplo, saber qué es Don Quijote. Eh, pensamos que si sí, hubiera más noticias científicas en los medios de comunicación, eh, esto sería proporcional al conocimiento científico de la población. Y el tercer punto es la comunidad científica. La comunidad científica debería hacerse responsable de que la ciencia se considerase como cultura. Para esto debería aprender a transmitir la cultura de una manera más amena y hacer hincapié en los beneficios que ésta conlleva para la sociedad. De esta manera desterraríamos bueno, falsos miedos que hay en torno a la ciencia, como por ejemplo pues la bomba atómica, la contaminación, etc. Queremos una cultura 2.0 que implique proximidad, diversión, reflexión, expresión, emoción, sencillez y comprensión. Y por tanto una cultura científica que sea más cercana y que llegue al corazón. Escribo esta carta confiando en encontrar la solución a mis problemas en su sabio consejo. Al principio de nuestra relación fue maravilloso. Todo estaba por, todo, por descubrir. Todo era nuevo. Pero las injerencias de unos y otros alimentaron pequeñas diferencias. Vinieron las discusiones, algunas violentas y posiciones irreconciliables. Desorientado e inmerso en la melancolía del recuerdo, me pregunto qué hice mal, en qué momento dejé el complemento de ciencia y la literatura, cuándo nos atrevimos a expresar nuestra ignorancia y decir es que yo soy de letras o aquello de que es que a mí los números no me entran. Un divulgador desorienta. Yo visualizo un cambio hacia una nueva cultura del conocimiento, basada en la diversidad. Diversidad de ideas, diversidad de opiniones, de recursos, de culturas. Visualizo una nueva cultura solidaria, con la gente y con nuestro medio ambiente. Una cultura de igualdad, una cultura de paz, donde lo que sea importante es hacia dónde queremos ir y no de dónde venimos o quiénes somos.
Todo hombre, mujer, niño y niña de este planeta vive en una constante preocupación. En los últimos 50 años hemos sido testigos de cómo sociedades de todo el globo convergen y luchan en un esfuerzo desesperado y agónico por hacerse un hueco en un modelo económico que se tambalea y sacude, que ya no funciona. Constreñimos nuestra conciencia, percibimos que se avecina un cambio y nos paraliza pensar que la acción humana está detrás de todo esto. Cada vez aprendemos más jóvenes a cómo ser realistas. Una nueva cultura se ocupará de las desigualdades de nuestras poblaciones humanas y de las distorsiones ocasionadas en nuestros entornos naturales. Una nueva cultura deberá actuar como garante de que este cambio afecte a todo hombre, mujer, niño y niña de este planeta. Definición breve de nueva cultura. ¿Nuevo? Sí. ¿Viejo? No. ¿Cultura? Sí. ¿Incultura? No. Nueva cultura es cultura científica. Cultura científica es interés en la investigación. Cultura científica es conocimientos en tecnología. Cultura científica es conocimientos en ciencia. Con mejor transmisión de la información, más y mejor divulgación y más creatividad, tendremos una nueva cultura. Humilde soneto a la nueva cultura. De la unión de la ciencia y la letra amena es necesario el nacer de una nueva cultura, una que a la actual le dé sepultura, en la cual ninguna persona pueda quedar ajena. Que los maestros bien la inculquen en el colegio, que el científico y la política estén a la altura. ¡Muerte rauda al culebrón y a la telebasura! Evitemos que un libre mute en sacrilegio. Para que la ruda ecuación y el teorema lleguen al público indiferente, con la sencillez de quien lee un poema, basta con mostrar a la gente que la solución a cualquier problema se encuentra en usar bien la mente.